Hi friends, welcome to Anshul's library. Today's topic is about environment impact assessment. So this is one of the important topic EIA. So let's start the class. So first of all, going to definition, manak EIA ane di pratyokka project ki. E dai na oka industry katta lanna, le dai na oka road establish cheya lanna, oka dam ane di establish cheya lanna gora. EIA report ane di prepare cheya al suntundi. EIA report ane di manak i central board ninchi clearance hoste ne manak akara project ane di. सांक्षन चेड़वाने जरूतुंदी ये environmental impact assessment अन्टामु very very important so ये ये अन्टे एंच अप्पच मनो is the objective analysis of the probable changes in the physical, biological and socio-economic characteristics of the environment from a proposed project अन्टे ये दैते project अने दे propose चेसारो आ project वनला उच्चे changes एंटी physical changes एंटी, biological changes एंटी अकड़ुंडे surrounding socio-economic means अकड़ुंडे surrounding people में दे देना impact उन्द impact अने दे देना उन्द अने दे objective गे analysis अन्टे live गा वेल्ली आ site लो यदे ते proposed site उन्द आ site लो वेल्ली live गा analysis चेसी उक्क report अने दे तयार चेसी and then the prediction and evaluation of the environmental consequences enables the planners to plan better so as to avoid irreparable damages to the environment and to ensure sustainable development. So this is the clear definition of EIA. So मनों ये देते assess चाहता रो report लो मुद्दों को डायनालिसिस अने चेसी मुंदगा अने prediction अने चाहिए आली अवर की अवर इते establish चाहिए आलान कुण्ठना रो planners की मुंदगा अने गन को मनो ये मेरी ला कड़तम वाला उच्चे changes ही भी उच्चे damage ही दिया नहीं तो मुंदगा अने मनन चेप्पी नट लाई थे they should avoid irreparable damages to the environment. Environment के damage अब कुण्डा वालो establish शे गलू तारो लेदा असला site अने दे suitable कहाँ को पोते वालो project site ने वेरे location लो की change इसको ने chances अने उन टाइये so whatever it is we should ensure sustainable development अंटे अंटे environmental के twenty disturbance अने दे जरक कुण्डा project अने दे establish शे डान की ये ये अने दे अंतकानो help out on the so this is the definition of environmental impact assessment and then what are the objectives of EIA to develop and gain complete understanding of the proposed action or project first of all EIA dwara manaka project me the complete ga avagahana ne the develop chase kodan ki chance ane dhun to undi and to determine the possible impacts on environmental characteristics so mundu gaane manam aim aim possible aye impacts aim to सो अंत एनवरा एट प्रभावे मन तेजल अंत एयर क्वालिटी डिस्टर्बे अवदा वाटर क्वालिटी चेंज अवतो सो इलांट एनवरा क्यार्टर क्यार्टर मैद पासीबल इंपैक्ट मन तेजल अं टू रिपोर्ट द रिजल्ट आफ् अनालिस आफ द प्रपोज ऐसा मे बी यूज आज द डिशन मेकिंग प्रासेस् फर् प्लांग अं मेनेज ऐसी सो मुझे रिपोर्ट अने वी का अनालिस रिपोर्ट अनेवेशन मेकिंग अंत असल आ प्राजेक्ट अने कटा लेदा आपेयलावे कड़ते वे डैमेजेस एटो मन मुझे तेनाई का बट्टी दाँ करेक्ट मेनेजाल अने प्रिपेर चुस्कान मन की इ अने उपयोगपड़ी सो दीज आर् आबजेक्ट्स आफ् इ अं कमिंग टू द अडवांटेजेस अडवांटेजेस आफ् इ हेल्प इन ईडेंटिफइंग आलटर्नेट टू द प्रपोज सैट स choice of technologies and alternatives to the proposed developmental projects so i already told you so eia report dwara manam asala site anedi ekkadaithe project ane start cheyal anukuntunnaro aa site anedi suitable avutunda leda vallu edaithe choose cheskuna technology anedi correct ga unda leda aa location ki adi इंप्रॉपर का उन्दा नहीं इधर गोड़ा आईडेंटिफाई चाहिए गलत उतारो एंड समटाइम्स ऐमो तुमने प्रपोज़ इट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अल्टरनेटिव्स का नहीं अंटे ये देते प्रपोज़ शेष आरो आ प्रोजेक्ट ने दा एरिया की सोटबुल कहाँ का पोते विल अल्टरनेटिव्स का नहीं वो गोड़ा ये ये रिपोर्ट लो रिकमेंड प्रिपेर चस्तार इंदो हईड्रॉजी वालु बयालजी वालु एक्सपर्ट्स अने वालू कल टीम का ऐरपड़ी इ रिपोर्ट अने प्रिपेर चस्टर एनरा सो इंजनी उ सो वीलू टीमला कल सो प्रति प्राजेक्ट सैटे अनालिस रिपोर्ट अने तैयार का बट्टी 
ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేవి కూడా సజెస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇట్ సజెస్ట్ కంట్రోల్ మెజర్స్ సో దట్ ద ప్రపోజ్డ్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి డెవలప్డ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ప్రాపర్లీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఏదైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటే ఆ ఇంపాక్ట్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో కూడా వీళ్ళు కంట్రోల్ మెజర్స్ అనేవి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇందులో ఏఏ రిపోర్ట్లు అండ్ ఇట్ స్టోర్ ద లాంగ్ టర్మ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ ఆర్ ఇంపాక్ట్స్ సో అంటే ఏంటి సో ఏఏ రిపోర్ట్లో కరెంట్ సిచ్యువేషన్నే కాకుండా సో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి వాటి వాటిని కంట్రోల్ చేసే కంట్రోల్ మెజర్స్ని కూడా ప్రపోజ్ చేస్తారు కాబట్టి సో ఇట్ స్టోర్ లాంగ్ టర్మ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి కూడా రిపోర్ట్లో ఉంటాయి వాటిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో కూడా కంట్రోల్ మెజర్స్ని సజెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రాపర్గా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఏఏ అనేది అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద డిజడ్వాంటేజెస్ సో ఇట్ డిలేస్ ద ప్రాజెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హియరింగ్స్ అండ్ కోర్ట్ అప్పీల్స్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిజడ్వాంటేజ్ ఈఏఏ రిపోర్ట్ ద్వారా ముందు ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక లొకేషన్లో కడుతున్నాము అనేది సరౌండింగ్ పీపుల్ మొత్తానికి కూడా ఎందుకంటే మొత్తం అందరి దగ్గర నుంచి ఒపీనియన్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి సోషియో ఎకనామిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అనుకున్నాం అంటే అదే మనకి అక్కడ ఉండే సరౌండింగ్ పీపుల్కి అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ పెట్టడం అనేది ఇష్టంగా ఉందా లేదా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్గా ఫీల్ అవుతున్నారా అనేది ముందుగానే వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళు రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఏంటి చాలామంది అపోజ్ చేస్తారు కాబట్టి కోర్టులో కేసు వేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది డిలే అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఏఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సో అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓకే అవుతుందో లేదో ఆ తర్వాత సంగతి ముందే మనం ఏఏ ఎవరైతే రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా వరకు మనీ అనేది స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్ రిజెక్ట్ అవ్వచ్చు గవర్నమెంట్ రిజెక్ట్ చేయొచ్చు సో అక్కడ ప్రాజెక్ట్ అనేది అసలు డెవలప్మెంటే జరగదు కానీ ఏఏ రిపోర్ట్కి మనం ముందుగానే మనీ అనేది స్పెండ్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిజడ్వాంటేజ్ అండ్ ఏఏ కెనాట్ గివ్ ద ఎగ్జాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ బికాస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ బయాలజికల్ అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఎందుకంటే ఏఏ అనేది ఒక ఎగ్జాక్ట్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ అనేది ఎప్పటికీ ఇవ్వదు ఎందుకంటే ఇందులో బయాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అండ్ అలాగే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కలెక్ట్ చేస్తాం కొంతమంది కొంతమంది విల్లింగ్గా ఉంటారు అండ్ కొంతమంది నాట్ విల్లింగ్గా ఉంటారు సో దానివల్ల ఏంటి ఒక కరెక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది మనకి డెఫినెట్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద కరెక్ట్గా అయితే రాదు అండ్ ఈఏఏ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ అనాలిసిస్ నాట్ సబ్జెక్టివ్ అంటే పేపర్లు చూసి రికార్డ్స్ చూసి మనం ప్రిపేర్ చేసే రిపోర్ట్ కాదు ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఆబ్జెక్టివ్ అనాలిసిస్ అంటే ఫీల్డ్కి వెళ్ళి కూడా వీళ్ళు చెక్ చేసి రిపోర్ట్ అనేది వీళ్ళు మొత్తం అనాలిసిస్ చేసి రిపోర్ట్ అనేది తయారు చేయాలి కాబట్టి ఇట్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిజడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఈ అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ఏఏ ప్రొసీజర్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఏఏఏ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్ సో దే ఆర్ మెయిన్లీ ఫైవ్ స్టెప్స్ మనకి మెయిన్గా సైట్కి వెళ్ళగానే వాళ్ళ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ దెన్ ప్రిడిక్షన్ అండ్ దెన్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ దెన్ మిటిగేషన్ అండ్ ఫైనల్లీ ప్రిపేర్ ఏ డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ సో లెట్ సీ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఐడెంటిఫికేషన్ so identification it involves determination of the components of the project that are likely to affect it and description of the existing environmental system so this is the first step vallu first site ku vellagane exist avutunna environmental quality gurinchi oka report ane tayar cheyadam jarugutundi akada air quality water quality soil quality akada unde flora fauna వీటన్నిటి గురించి కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న సిస్టమ్ గురించి ఎన్విరాన్మెంటల్ సిస్టమ్ గురించి ఒక రిపోర్ట్ అనేది తయారు చేస్తారు అండ్ దెన్ ఒకవేళ అదే ఏరియాలో ప్రాజెక్ట్ అనేది పెట్టడం వల్ల అక్కడ ఎటువంటి మార్పులు అనేవి వస్తాయి ఎయిర్ క్వాలిటీ డిస్టర్బ్ అవుతుందా వాటర్ క్వాలిటీ చేంజ్ అవుతుందా సాయిల్ క్యారెక్టర్ సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ అనేది లాస్ అవుతుందా సో అక్కడ ఉండే ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుందా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తారు సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ దెన్ ప్రిడిక్షన్ ప్రిడిక్షన్ సైంటిఫికల్లీ క్యారెక్టర్ raises the impact cause effect and its consequences to the environment and the local community prediction ante oka vela ganaka project start chesthe etuvanti effect anedi undi etuvanti impacts ane unnai etuvanti effects ane vasthai what are the consequences on the environment at present em undakapochu but future lo edaina oka environment meda damage ane jaragachu air quality anedi ala gradual ga reduce avachchu ledha local పీపుల్ ఎవరైతే సరౌండింగ్ ఉండే పీపుల్ మీద ఇంపాక్ట్ అనే
యూజర్ గ్రూప్స్కి బెనిఫిషియల్గా ఉందా లేదా లాస్ అనేది ఏమన్నా వస్తుందా ఒకవేళ వాళ్ళు పెట్టాలనుకున్న ప్రాజెక్ట్కి ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేవి సజెస్ట్ చేస్తే ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేవి బెనిఫిషియల్గా ఉన్నాయా అనేది మొత్తం కూడా ఎస్టిమేట్ చేస్తూ అనేది ఎలా ఉండాలి బోత్ ఎవరైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్గా ఉండాలి యూజర్ గ్రూప్స్ కూడా బెనిఫిషియల్గా ఉండాలి సో అది ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దెన్ మిటిగేషన్ మిటిగేషన్ అంటే కంట్రోల్ మెజర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద స్టడీ టీమ్ ఫార్మల్ ఎనలైజెస్ మిటిగేషన్స్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఆల్సో ప్రపోజ్ టు ప్రివెంట్ రెడ్యూస్ రెమెడీ ఆర్ కంపల్సేట్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ అవాల్యుయేటెడ్ యాజ్ సిగ్నిఫికెంట్ సో వాళ్ళు ఏదైతే ప్రైమరీ స్టేజ్ నుంచి అనాలసిస్ చేశారో ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఒక ఇంపాక్ట్ దానికి మిటిగేషన్ అంటే ఒక ఈ ఈ ఇంపాక్ట్ ఉంది దీనివల్ల దానికి ఎలాంటి కంట్రోల్ మెజర్ అనేది ఉందో దాన్ని వాళ్ళు స రికమెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది సో ఆ ఎఫెక్ట్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది కూడా ఈ ఆ కంట్రోల్ మెజర్స్ అన్నీ కూడా రిపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దెన్ పాసిబుల్ మిటిగేషన్ మెజర్స్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేసేవి ఎలా ఉంటాయి చేంజింగ్ ప్రాజెక్ట్ సైట్ ఇట్ మీన్స్ ఒక్కోసారి అసలు వాళ్ళు పెట్టాలనుకున్న ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ అనేది సో అసలు ఈ ఇంప్రాపర్గా ఉంది అంటే అసలు సూటబుల్గా లేదు సో దే రికమెండ్ చేంజ్ ద ప్రాజెక్ట్ సైట్ అండ్ రూట్స్ ప్రాసెస్ రా మెటీరియల్స్ ఆపరేటింగ్ మెథడ్స్ డిస్పోజబుల్ రూట్స్ ఆర్ లొకేషన్స్ అంటే అక్కడ ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీ అనుకోండి ఆ ఇండస్ట్రీ నుంచి అవుట్లెట్స్ ఉంటాయి ఆ అవుట్లెట్స్ ఆ రూట్స్ అనేవి కనుక వే ఆ రూట్స్ అనేవి కనుక కరెక్ట్గా లేకపోతే అక్కడ ఉండే సరౌండింగ్ వాటర్ క్వాలిటీ డిస్టర్బ్ అవుద్ది లేదా సరౌండింగ్ ఉండే పీపుల్కి డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉంది సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేవి వాళ్ళు రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మానిటరింగ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మిటిగేషన్ పాసిబుల్ అయినంత వరకు అంటే వచ్చే ప్రాబ్లం దాన్ని ఎలా సొల్యూషన్ అనేది కూడా వీళ్ళు పాసిబుల్ అయినంత వరకు రిపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దెన్ finally documentation the last step in eia process is the documentation of the process and conclusion so final ga eia oka document ane tayar chestaru first exist avutunna environmental system degga nunchi final ga oka document anedi with conclusion tho istaru conclusion anedi genuine ga ivvali eia report anedi eppudu kuda genuine ga undali so many technically first rate eia studies fail to exert that importance at and usefulness because of poor documentation ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఎప్పుడు కూడా ఏ ఏ ఫస్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి రిజెక్షన్ అనేది వచ్చద్ది ఎందుకంటే వై బికాస్ ఆఫ్ పూడ్ డాక్యుమెంటేషన్ పూడ్ డాక్యుమెంటేషన్ దాని వల్ల దాన్ని కాస్త రివైజ్ చేసి మళ్ళీ రీసబ్మిట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ రేట్ ఆర్ థర్డ్ రేట్ అనేది డాక్యుమెంట్ అనేది ఓకే అవ్వడం జరుగుతుంది సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్ సో ఏఏ మెథడాలజీస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ స్క్రీనింగ్ అండ్ స్కోపింగ్ ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏఏ రిపోర్ట్ చేయాలి అని వచ్చినప్పుడు దాన్ని అసలు మొత్తం కూడా అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం తీసుకొని ఏఏ రిపోర్ట్ చేయొచ్చా లేదా ఫస్టే రిజెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అసలు లేదు అసలు స్కోప్ లేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం చేయకూడదు టేక్ ఓవర్ చేసుకోకూడదు అంటే ఫస్ట్ ఆ స్టడీ టీమ్ రిజెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈఏఏ ఎగ్జామ్టెడ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫస్ట్ రిజెక్షన్ చేస్తారు ర్యాపిడ్ ఈఏ అండ్ అలాగే కాంప్రహెన్సివ్ ఈఏఏ సో ర్యాపిడ్ ఈఏ అంటే ఫాస్ట్ రేట్గా చేస్తారు కాంప్రహెన్సివ్ ఈఏఏ అంటే కొంచెం డీటెయిలింగ్గా చేస్తారు రెండింటికీ కూడా దాదాపు ఒకేలా ఉంటాయి స్టెప్స్ అనేవి సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేస్ లైన్ డేటా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా బేస్ లైన్ డేటా అంటే సో అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ సిస్టమ్ ఆ డేటా మొత్తం కూడా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంపాక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చే ఇం ప్రాజిబుల్ అయ్యే ఇంపాక్ట్స్ ఏంటో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇంపాక్ట్ ప్రిడిక్షన్ అండ్ అవాల్యుయేషన్ ముందుగానే అసెస్ చేసి ప్రిడిక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి మేనేజ్మెంట్ యాక్షన్ అనేది కూడా ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అవాల్యుయేషన్ ఎస్టిమేట్ ద వాల్యూ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రాజెక్ట్కి ప్రాజెక్ట్ ఎవరైతే కడుతున్నారో వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్గా ఉండాలి యూజర్ గ్రూప్స్ కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది బెనిఫిషియల్గా ఉండాలి and then uh, mitigation measures ante control measures and draft eia ante rough ga eis environmental impact of statement anedi prepare chestuntaru and review aa report mottanni review chestuntaru and final eis environmental impact statement anedi prepare chestaru pr
మానిటరింగ్ చేస్తారు మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆడిటింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆడిటింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు మొత్తం మానిటరింగ్ మొత్తం పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డివైజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటారు మేనేజ్మెంట్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆడిట్ అనేది మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆడిట్ డిసిషన్ మేకింగ్లో ఫస్ట్ అప్రూవల్ అవ్వచ్చు అండ్ దెన్ రిజెక్షన్ ఒకవేళ కనుక కంప్లీట్గా రిపోర్ట్ అనేది కనుక పూర్గా ఉంటే కనుక రిజెక్ట్ చేస్తారు దాన్ని మళ్ళీ రీడిజైన్ చేసి రీసబ్మిట్ చేయాలి మోడిఫికేషన్స్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది మార్పులు చేయమని చెప్తారు సో రివైజ్ చేసి మళ్ళీ రీసబ్మిట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఒక్కసారి మొత్తం టీం అంతా కూడా ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకొని రీసబ్మిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో వాట్ ఎవర్ దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఈఐఏ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఈఐఏ మెథడాలజీ ఫ్లో చార్ట్ so and then this is about the environmental impact assessment one of the important topic i hope you understand this class if you want to see more videos in my channel subscribe to my channel thank you